Assalamualaikum everyone Welcome back to my video So basically dalam video ni Ella akan terangkan macam mana nak jawab Question 4 partnership So apa yang perlu kita tahu dalam ni Ada dua bahagian The first one is statement of profit and loss The second one is dua account Yang perlu kita buka iaitu Capital account dan juga current account So kita akan tengok the first one Which is statements of profit and loss Statements of profit and loss untuk partnership sama je macam untuk question 3 Dia ada 5 elemen yang penting Tapi dia bermula dengan net profit Tapi jangan risau sebab net profit dalam partnership ni dah diberi Dia tak perlu pun kira panjang-panjang macam question 3 tu So the first element adalah interest on drawing Interest on drawing kita perlu tambah So the formula is percent times dengan drawing times dengan T per 12 T tu adalah bila dia buat drawing Maksudnya berapa bulan dia buat drawing A dengan B adalah nama partner So kita kena ikut soalan A siapa, B siapa The second element is interest on capital Interest on capital kita kena tolak So the formula is percent times dengan capital Maklumat capital Tak kisahlah maklumat capital ke, drawing ke, dah diberi. So, selalunya maklumat capital ni ada dalam table. So, A dengan B sama juga nama partner. The third element is salary. Salary. So, nak cari salary ni sangat mudah. Selalunya dalam soalan ni dah bagi dah. Salary setiap partner tu berapa. Yang ni dapat berapa, yang tu dapat berapa. Selalunya dia akan cakap both partners akan dapat berapa. Per month. So, the formula is salary per month times dengan 12. A dengan B masih nama partner yang sama. The fourth element is interest on loan. Interest on loan dalam partnership sama je macam interest on loan dalam question 3. So, the formula is percent times loan. L salah tulis. Hmm, sorry. Percent times dengan loan times dengan T per 12. Okay. E dengan B masih dengan nama yang sama. So, lepas kita dah cari ni, kita akan cari profit for appropriation. Kalau profit for appropriation ni, dia macam kategori berapa, so, orang kata berapa total untung yang perlu kita cari untuk kita buat agihan nanti. So, kita akan bermula dengan net profit yang paling atas sekali. Tambah dengan interest on drawing, tolak dengan Interest on capital, tolak dengan salary, tolak dengan interest on loan. So, kita akan dapat profit for appropriation. So, basically, net profit tambah dengan interest on loan, selebihnya kita akan tolak. So, kita akan dapat profit for appropriation. Tambah dengan tolak ni, ada function tau. So, kita akan bawa ke capital account, current account kejap lagi. So, stay tuned. The last element iaitu profit share. Maksudnya contohlah kita dapat RM10,000 profit kita. So bila kita nak buat agihan dengan partner berapa? Dia ada ratio. Let's say ratio dia satu-satu. So yang depan adalah untuk partner 1. Yang belakang adalah untuk partner 2. So let's say A dapat 1 per 2 times dengan total profit tadi. B 1 per 2 times dengan total profit tadi. So, macam inilah bila kita nak buat agihan untung ataupun profit share. So, basically ini je lah yang ada dalam statement of profit and loss. Macam biasa, kita akan buat tutorial partnership Jun 2019. Apa yang El boleh cakap dekat sini, soalan partnership sangat mudah. Soalan partnership ni adalah soalan bonus di mana kalian boleh dapat full marks sebab semua maklumat dah diberi. Kalian je yang kena Rajin membaca Kalian je yang kena Rajin mengira Sebab Dia dah bagi dah So kita je lah yang kena selesaikan Tambah tolak darab bahagi So Selain pada tu Kalian juga kena rajin cari details Let's say dia minta interest on drawing Dia minta persen dia So kalian kena baca satu-satu lah Berapa persen untuk interest on drawing tu So apa yang kalian akan tengok lepas ni Semuanya dah ada dalam maklumat Contoh, persen untuk interest on loan dekat maklumat nombor berapa, berapakah drawing, mana ayatnya, berapakah salary. So, macam mana kita nak kira, semua dah diberi dalam soalan. Net profit pun dah bagi seketul macam tu dah. Kalau ada adjustment pun sikit-sikit je, dia tak adalah macam kena kira daripada atas, daripada seal semua-semua tu tak ada. Dia dah bagi seketul net profit. So, kalian extract saja isi dalam 
format statement of profit and loss. Okay, so the first one kita akan tengok interest on drawing. Okay, so Ali 10,000 times dengan 6 per 12 times dengan 5%. Maklumat 5% tu untuk interest on drawing ada dekat maklumat nombor 3 Roman. Ali, dia drawing 10,000. Dalam soalan, dia kata Ali withdrawn 10,000 bila? Macam mana kita boleh dapat 6 per 12 tu? Dia drawing pada 1 hari bulan 7. Bila 1 hari bulan, bulan 7 tu dia kira. So, bulan 7 sampai bulan 12 berapa kita kena kira? Aifah pula, dia drawing 5,000. Lepas tu, macam mana dia boleh dapat time 2 per 12 dia? Sebab dia drawing 31 hari bulan 10. So, kita akan kira next month iaitu bulan November. Okay, so the next one adalah interest on capital. Okay, Ali 30,000 times dengan 15%. 15% adalah maklumat nombor 1 Roman. Ali 30,000 ada dekat dalam kolom capital account. Nampak tak capital account dalam kolom tu Ali 30,000. Aifa dalam kolom capital account tu adalah 40,000. Ni dah bagi dah. So, kita ambil je lah. Kita daratlah dengan 15% untuk interest on capital yang ada maklumatnya dekat satu roman tu. So, mudah kan? Extract sahaja kan? Tak perlu pun kita nak kena kira pelik-pelik kan? Okay. So, kita akan tengok seterusnya salary. Oh, salary ni pun mudah je. Okay, salary. Dia cakap Ali dan Aifa, both partners akan dapat 6,000 per month. So, times dengan 12. Maklumat nombor 2 Roman Okay So ha, Ni kira je lah Profit for appropriation ni So daripada net profit Tambah interest on drawing Minus interest on capital Minus dengan salary Kemudian Kita kena buat apa? Ha, buat profit share lah So Profit share ni Kalau kalian nampak dekat sini Sharing profit and losses In the proportion 2-1 So, dua adalah milik Ali, satu milik Aifa. So, totalnya adalah tiga. Okay, maksudnya Ali dua per tiga, Aifa satu per tiga. So, times dengan profit appropriation yang kita dapat tadi tu. So, bila Ali kira dapat 39715, Aifa bila kita kira kita dapat 19857. So, mudah kan? Dia dah bagi berapa ratio? Dia dah bagi dah. Based on kita kira profit appropriation tadi. So, kita kira je kita akan dapat nilai profit share setiap partner. So, that's all for part 1 question for partnership iaitu statements of profit and loss. Kalau kalian boleh tengok, dia tak jauh lari pun dengan statements of profit and loss untuk question 3. Dia ada 5 elements, sama je. Cuma bezanya, elements yang ada dalam question 4 partnership ni dia kena cari formula tapi formula dia taklah pelik formula dia tak adalah kena cari macam app mat lah ada kuasa dua semua tu tak ada dia standard biasa tambah tolak darah bahagi cuma apa yang L boleh tekankan dekat sini apa yang L nak highlight kan tolong rajin membaca tolong rajin membaca sebab semua jawapan dah ada ni sangat bonus semua maklumat yang kita nak semua ada dalam soalan So, kita kena satu persatu cari mana persen dia, mana drawing dia, mana loan dia, mana salary dia. So, itu saja Ikut saja formula dia. So, thank you for watching. Good luck everyone. Bye-bye.
Hi everyone, welcome back to part 2 question 4 iaitu capital account dan juga current account So basically apa yang Anne boleh cakap sangat mudah sebab semua maklumat dah diberi Hmm, Orang kata copy paste je sebenarnya So ada dua accounts dalam partnership ni Yang pertama adalah capital account Yang yang kedua adalah current account Capital account ni sangat mudah Sangat mudah Current account Wish, lagi mudah Betul, tak tipu Okay, so jom kita tengok The first one is capital account El minta maaf lagi sekali Sebab apa yang akan display lepas ni Dia agak laju Tapi El harap sangat kalian boleh catch up So the first one is partners capital account This one is very easy Sebab kalian cuma buka capital account Maksudnya kalian cuma isi dia punya balance BD Bila buka capital account Balance BD dia mestilah ambil daripada capital Okay Amount dia adalah amount capital So kita tutup debit credit So kita akan dapat balance CD So ini sahaja The next one is partners current account Partners current account adalah copy paste Daripada profit and loss kita buat tu Nampak tak semua maklumatnya Okay so kita akan try buat tutorial Iaitu capital account Okay L minta maaf lagi sekali L pun tak tukar A adalah Ali B adalah Aifa So nampak tak capital account tu Nampak tak capital account dalam soalan tu? Dalam kolom tu. Ali capital account 30,000. Aifa capital account 40,000. So, bila kita letak kat balance BD, A adalah Ali, B adalah Aifa. Lepas tu kita closekan dia. Sama juga buat debit credit. So, kita akan dapat balance CD ataupun balance carry down. Okay. So, the next one kita akan tengok current account. Okay, dalam current account, copy paste. Tadi kan kita dah buat statement of profit and loss kan? Okay, cuba tengok kat sini. Balance PD masih sama. Kita ambil current account. Bila kita buka sesuatu account tu, balance PD adalah benda tu. So, bila kita buka current account, balance PD adalah current. So, cuba tengok dalam kolom current tu. Kalau untuk Ali, RM5,000. Untuk Aifa, RM4,000. The rest adalah copy paste sahaja daripada statements of profit and loss. Cuba tengok drawing sahaja kita ambil. Okey, drawing kan tadi kita dah bagi tahu. Ali drawing 10,000. Aifa dia drawing 5,000. So kita kiri. Kenapa debit? Kenapa credit? Okey, nampak tak tadi bila statements of profit and loss tu ada tambah dengan tolak. Tambah duduk belah debit, tolak duduk belah credit. Okey. Memang copy paste sahaja. So, kita letak profit share. Profit share kan revenue. Of course, lah belah credit. So, tutup account. Tengok mana lebih debit ke credit. Lepas tu, dapatlah balance CD. That's all for question for partnership. So, kita dah habis cover untuk statements of profit and loss. Capital account. Current account. So, basically, apa yang L boleh conclude. Partnership ni sangat mudah. Sangat, sangat mudah. Sebab kita cuma extract sahaja information, orang kata dah ada jawapan, kita cuma isi sahaja, kita cuma extract sahaja. So, El harap sangat kalian boleh faham, El harap sangat kalian boleh follow, El harap sangat kalian rajin membaca. That's it. Sebab untuk partnership ni, dia tak ada requirement yang tinggi tau, yang perlukan macam, oh kena berfikir panjang. Tak. Dia... Cuma perlu rajin membaca Rajin membaca So, El harap sangat kalian boleh Buat ledger account Iaitu capital account Current account So, that's all from me Good luck and all the best everyone El nak cakap terima kasih banyak-banyak Sebab tonton video ni So, thank you everyone Bye-bye Memandangkan ini adalah video terakhir Untuk ACC 406 Alana nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Kerana telah menonton ke semua video Alana Terima kasih kerana telah percayakan Alana Dalam berkongsi ilmu Alena bukanlah siapa-siapa, bukan seorang guru, bukan seorang pensyarah. Tetapi Alena hanya berkongsi ilmu, rasa kedil diri ini. Alena doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan dan dikenakan kejayaan dunia akhirat. Stay tuned guys, sebab Alena akan upload banyak lagi video, especially small talk with Alena. So, keep supporting me. Don't forget to like, comment, share and subscribe. So, semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Bye-bye. Assalamualaikum.